നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആഴ്ച എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം നമുക്കിന്ന് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം കുറച്ച് ദിനങ്ങൾ പഠിക്കാം അന്താരാഷ്ട്രവും ദേശീയവുമായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങൾ അത് ഈ മാസത്തെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലെ ദേശീയ ദിനങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേശീയ സമുദ്ര സഞ്ചാര ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ ദേശീയ സമുദ്ര സഞ്ചാര ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പായ്ക്കപ്പിൽ ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം എനിക്കറിയാം അല്ല ദിലീപ് ദോണ്ടയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പായ്ക്കപ്പിൽ ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിലീപ് ദോണ്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പായ്ക്കപ്പിൽ ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ദിലീപ് ദോണ്ടെ എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരം തൊടാതെ പായ്ക്കപ്പിൽ ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അഭിലാഷ് ടോമി മലയാളിയായ അഭിലാഷ് ടോമിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരം തൊടാതെ പായ്ക്കപ്പലിൽ ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇപ്പോൾ തീരം മറ്റേ പുള്ളി തീരം തൊട്ട് കാണും ഏപ്രിൽ അഞ്ചാണ് സമുദ്ര സഞ്ചാര ദിനം ഒന്ന് അഭിലാഷ് ടോമി മറ്റേത് ദിലീപ് ദോണ്ടെ ഒന്ന് തീരം തൊട്ടു ഒന്ന് തീരം തൊട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണെങ്കിൽ മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനം അപ്പോൾ മാതൃ സുരക്ഷയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മാതൃയാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയണം മാതൃയാനം എന്ന പദ്ധതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസവാനന്തരം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സൗജന്യമായി വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഏത് മാതൃയാനം അപ്പം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രസവാനന്തരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മാതൃയാനം പദ്ധതി അപ്പം മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോ ജാലിൻ വാലാബാഗ് ദിനം ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജാലിൻ വാലാബാഗ് ദിനമാണ് ജാലിൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല മസാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സോറി വർഷം എന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാലിൻ വാലാബാഗ് ദിനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാണ് അതും കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പഞ്ചായത്തി രാജ് ദിനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന ആശയമാരുടെയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന ആശയമാരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ദിനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് പഞ്ചായത്തി രാജിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജിൻ്റെ പിതാവ് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് എന്ന ആശയമാരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആണ് ദിനം ഇരുപത്തിനാലാണ് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് സോറി പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാലിൻ വാലാബാഗ് ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ദേശീയ സമുദ്ര സഞ്ചാര ദിനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ദിനങ്ങളും ദേശീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് ഇനി അന്തർദേശീയ ദിനങ്ങൾ ബാക്കി പറയാൻ പോകാം ഓക്കെ ഇനി ഏപ്രിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങളാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനമാണ് ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ട് ഏപ്രിൽ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടിസം ടൗൺഷിപ്പ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടിസം ടൗൺഷിപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കട്ട ഇല്ലാതെ ഓട്ടിസം ടൗൺഷിപ്പ് കൊൽക്കട്ടയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനം ഏപ്രിൽ രണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ നാലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോ ഖനി ബോധവൽക്കരണ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ നാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖനി ബോധവൽക്കരണ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ നാല് ഏപ്രിൽ നാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഖനി ബോധവൽക്കരണ ദിനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഖനി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഖനന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മൈനിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ധൻബാദ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മൈനിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധൻബാദ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോട്ട നാഗ്പൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചോട്ട നാഗ്പൂരാണ് മൈനിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ധൻബാദ് ആണ് ധാതു സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന്
വികസനം ഇവയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ് സമാധാനം വികസനം ഇവയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ആറ് സമാധാനം വികസനം ഇവയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാന നൊബേൽ ആർക്കായിരുന്നു അബി അഹമ്മദ് അലി എത്യോപ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ആ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അബി അഹമ്മദ് അലിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാന നൊബേൽ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് വില്യം ജി കെയ്ലൻ വില്യം ജി കെയ്ലിൻ വില്യം ജി കെയ്ലിൻ അത് സമാധാന വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ പറഞ്ഞാണ് പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് സിൽഫ് പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് സിൽഫ് പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് സിൽഫ് ഗ്രഗ് എൽ സെമൻസ് ഗ്രഗ് എൽ സെമൻസിനും പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് സിൽഫിനും വില്യം ജി കെയ്ലനുമായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ ഇത് സമാധാന നൊബേൽ ആര അബി അഹമ്മദ് അലി കാരണം ഈ നൊബേൽ പ്രൈസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളത് മറന്നു പോകും ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവേൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സമാധാന നൊബേലാണ് പറഞ്ഞത് അബി അഹമ്മദ് അലി എത്യോപ്യൻ പ്രസിഡന്റ് സോറി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പം ഏപ്രിൽ ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു സമാധാനം വികസനം ഇവയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം നാല് പറഞ്ഞു കനി ബോധവൽക്കരണ ദിനം രണ്ടു പറഞ്ഞു ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനം ഏ ഓക്കെ അവബോധ ദിനം ബോധവൽക്കരണ അവബോധ ദിനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഏഴോ ഏപ്രിൽ ഏഴിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ലോകാരോഗ്യ ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ തീം എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ദ നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വേവ്സ് സപ്പോർട്ട് ദ നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വീവ്സ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സോറി ഇരുപതിലെ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സപ്പോർട്ട് ദ നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വീവ്സ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ തീം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാർക്കിൻസൺസ് ഡേ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാർക്കിൻസൺസ് ഡേ ആണ് സമയം പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാർക്കിൻസൺസ് ഡേ ആണ് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടോ ലോക ബഹിരാകാശ അന്തർദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ബഹിരാകാശ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പാർക്കിൻസൺസ് ഡേ ഏപ്രിൽ ഏഴ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ഏപ്രിൽ ആറ് സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം സമാധാന നൊബേൽ ആർക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലി അഹമ്മദ് അലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ പതിനേഴിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോറി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബഹിരാകാശ ദിനം പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ പതിനേഴിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണെങ്കിൽ ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഭൗമ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഭൗമ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൗമ ദിനം പതിനേഴ് ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഇരുപത്തി മൂന്നോ ലോക പുസ്തക ദിനം ലോക പുസ്തക ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോക പുസ്തക ദിനം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ദിനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ദിനവും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജന്മദിനവും ചരമദിനവും ഒരു ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത മലേറിയ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത മലേറിയ ദിനം മലേറിയയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം പ്രോട്ടസോവയാണ് അല്ലേ മലേറിയ രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാം റൊണാൾഡ് റോസാണ് മലേറിയ രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് റൊണാൾഡ് റോസാണ് മലേറിയയ്ക്ക് കാരണം പ്രോട്ടസോവയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലേറിയ പരത്തുന്ന രോഗാണു ഏതാണ് അനോഫിലസ് പെൺ കൊതുവുകളാണ് അനോഫിലസ് പെൺ കൊതുവുകളാണ് ചതുപ്പ് രോഗമെന്നും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മലേറിയയാണ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ ചതുപ്പ് രോഗം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മലേറിയയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോക നൃത്ത ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോക നൃത്ത ദിനമാണ് നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലാണ് മലയാളത്തിലായിട്ട് സൈബർ നോവൽ മലയാളത്തിലെ സൈബർ നോവൽ എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലാണ് മലയാളത്തിലായിട്ട് സൈബർ നോവൽ അല്ലയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോ ജാസ് ദിനം ജാസ് ദിനം ഒരു വാദ്യ ഓർമ്മയാണ് ജാസ് ദിനം ഏപ്രിൽ മുപ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജാസ് ദിനം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലോക നൃത്ത ദിനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മലേറിയ ദി
പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത് നേരത്തെ ദേശീയ ദിനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമയം ഒത്തിരി പോയി കറണ്ടും പോയി അപ്പോൾ ശരി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ